ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഇന്ന് ക്യാമറ എടുത്തപ്പോൾ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ഒന്ന് മഴയാണ് രണ്ട് വേറെ ഒരു സ്പെഷ്യലാണ് അത് അവസാനം വരെ കാണുന്നവർക്ക് ആ സ്പെഷ്യൽ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിരട്ട കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു തേനീച്ച കൂടി ചെറിയ ചെറുതേനീച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ചിരട്ടയാണ് നല്ല കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം വലിപ്പമുള്ള ചിരട്ടയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അത് ഇതുപോലെ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അകവും അകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡസ്റ്റുകൾ തേങ്ങയുടെ ഒരു അംശം പോലും ഇല്ലാതെ നമ്മളത് ചുരണ്ടിയെടുക്കണം അതോടുകൂടെ തന്നെ അത് തുടച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം അത് ഈച്ചകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് ഉള്ള ഡസ്റ്റുകൾ പിന്നീട് എടുത്ത് കളയാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എടുത്ത് കളയാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ മെഴുക് വെച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈച്ചകളുടെ മെഴുകാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ മെഴുക് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ എഡ്ജുകളിൽ ചേ തേച്ചതിന് ശേഷം ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് ജീവികളോ ഉറുമ്പുകളോ ഒന്നും കയറില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈച്ചകൾക്ക് ജോലി കുറവ കുറവായി കിട്ടും അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഇതിനകത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അതും ഈച്ചയ്ക്ക് ഒരുപാട് പണി ചെയ്യാൻ ഇടയാവും ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഭാഗം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിച്ച് അവിടെ നമ്മുടെ വാട്ടർ ലെവലിൻ്റെ ഓസ് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്ത് ഈച്ചയുടെ തന്നെ പഴയ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈച്ചയുടെ മെഴുക് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം മറ്റ് ഉറുമ്പുകളോ ഒന്നും അതിനകത്ത് കയറാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറയും അതും അതിൻ്റെ ഗുണമാണ് പിന്നെ ഈ രീതിയിലുള്ള ഈ കൂടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൂട് ക്രമീകരിക്കുന്നത് ആദ്യമേ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് രണ്ട് ചിരട്ടകളാണ് അതിന് ശേഷം രണ്ടും ഒരു രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിനിടയിലേക്ക് ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും നടുവിലായിട്ടാണ് അടുത്ത ചിരട്ട വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം പൊതുവേ ഇങ്ങനെയുള്ള കൂടുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് വെക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കൂടുകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഈച്ചകളുടെ ഉൽപ്പാദനവും ഈച്ചയുടെ വർധനയും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കംഫർട്ടായിട്ട് ഈച്ചകൾക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ ഈ കൂട് ഈ രീതിയിലുള്ള കൂടുകളാണ് തേൻ ഉൽപ്പാദനം നല്ല രീതിയിൽ കൂടുതലുള്ള ഈ രീതിയിലുള്ള കൂടുകൾക്ക് കണ്ടുവരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പോലും ചൂടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ വെയിൽ അടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ കൂട ഇടാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേന് ഒലിച്ചു പോകാനും എല്ലാം ഇടയാകും അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ വീടിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും വെയിലടിക്കാത്ത ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള കൂടുകൾ നമുക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് വെയിലടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിനകത്തുള്ള ഈച്ച ഈച്ച ഈച്ചകൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൂടുകളിലുള്ള തേന് പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിച്ചു പോകാനിട വരും അത് ഒഴുകി പോകാനിട വരും കാരണം നമുക്കറിയാം തേൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെയിലത്ത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ തേന് തേനായിട്ട് ഉരുക്കി ഊറിച്ചെടുക്കുന്നത് വെയിലത്ത് വെച്ചാണ് അപ്പോൾ തേൻ എടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്കും തേൻ എങ്ങനെ കേടാവാതെ സൂക്ഷിക്കാമെന്നും എങ്ങനെ അത് കേ സുരക്ഷിതമായിട്ട് എടുക്കാമെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയാം നമുക്കിപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ചിരട്ടയിൽ മുകളിൽ വെക്കാനുള്ള ചിരട്ടയിൽ മെഴുക് സൈഡുകളിൽ തേച്ച് ഇതുപോലെ തേച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വെക്കുന്നത് അടിയിലൊരു ചിരട്ട അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലും ഒരു ചിരട്ട അതുപോലെ തന്നെ എൻട്രൻസിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മെഴുക് ഇതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക വെച്ച് മെഴുക് തേച്ച് വെക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ചെയ്യെ ആകർ
എങ്ങനെയാണ് ഈച്ചകളെ ഇതിൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതെന്നും ഒക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കൂടുകൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ നടുവിലിരിക്കുന്ന ചിരട്ട വെക്കേണ്ടത് ഞാനതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും നേരം ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി അതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം താങ്ക് യു നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് എന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന ഒരു അതിഥിയാണ് അതിഥി തൊഴിലാളിയല്ല അതിഥിയാണ് അതായത് ഇത് നമ്മൾ പറയുന്ന കേഴ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് അതായത് കാട്ടിലുള്ളതാണ് ഇത് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇത് ഇടുക്കിയിൽ നിന്നാണ് ഈ വീട്ടിൽ വീഡിയോ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നതാണ് രാവിലെ അതായത് മിറ്റത്ത് തന്നെ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുകയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു